Ein Marathonläufer verbrennt rund 60 Kalorien pro Kilometer. Durch diesen hohen Verbrauch ist es wichtig, gestärkt an den Start zu gehen. Die beste Gelegenheit, seinen Energiespeicher beim Wettkampf aufzufüllen, bietet die Pasta-Party am Vorabend des Gutenberg-Marathons. Nudeln sind der perfekte Energielieferant für die Läufer und kann gleichzeitig extrem lecker sein. Doch wie bereitet man die perfekte Pasta zu? Wenn es nach den Sportlern geht, darf es gerne fettarm sein, muss aber ausreichend Kohlenhydrate liefern. Chefkoch Felix, Koch im Restaurant Zollhafen in Bingen am Rhein, wird sich dieser Frage stellen und die perfekte Pasta zubereiten. Die Zutaten sind einfach. Mehl, Eier, Wasser, Salz, Frühlingszwiebeln, Radicchio und Schnittlauch. Das ist jetzt ganz einfach, klassisch, mit halbem Kilo Mehl circa und drei bis vier große Eier. Das ist dann immer ein bisschen Gefühlssache, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Wir machen hier mal in der Mitte vom Mehl eine Mulde, in die wir dann unsere Eier hineingeben. Dann wird es im Prinzip langsam vorsichtig umgerührt. Jetzt nur mal kurz mit den Händen einfach das Ganze nochmal vermischen. So, und der klebt jetzt halt nicht mehr, ja. ist auch nicht zu trocken und jetzt müssen wir ihn ein bisschen rasten lassen, damit sich das Gluten auch wieder entspannt, dass man dann leichter ausruhen kann und sich ein bisschen leichter beim weiteren Verarbeiten tut. Ja. Also hier haben wir unseren Nudelteig, ja, den haben wir ein bisschen kleiner geschnitten, dass er dann auch in die Maschine passt. Der ist, ähm, ja, klebt nicht, ist aber noch flexibel, also schaut eigentlich ganz gut aus. Und den lassen wir jetzt einmal durch die Maschine. Ja. Wichtig halt immer, man fängt bei der größten Stärke an. Das ist jetzt noch viel zu dick natürlich, um irgendwas damit zu machen. Das heißt, wir werden da wieder ganz kurz ein bisschen Mehl drauf geben, gestauchen. Und jetzt schalten wir die Maschine auf die nächste kleinere Stufe hinunter. So, und hier lassen wir dann einfach den Nudelteig durch. Ja, das ist Zauberei. Das ist fast schon wie Magie. Machen wir einfach so kleine Häufchen draus. Ja? Und dann kochen wir, oder? Wir bereiten ein bisschen die Soße vor. Dann haben wir hier ein paar Kräuter, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, ein bisschen Radicchio nehmen wir dazu. Ja, klingt lecker. Da fangen wir mit dem Schnittlauch an. Das Grüne schneiden wir auch wieder einfach nur dünn hinunter. Zum Schluss dann noch ein paar Blätter Radicchio. Das ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil er doch relativ bitter ist. Das heißt, da braucht man wirklich nur ganz, ganz wenig. So, das reicht uns schon, aber es gibt uns dann noch ein bisschen, ein bisschen Farbe für unsere Pasta. Ja? Wichtig halt, dass das Wasser auch richtig gut kocht. So, dann nehmen wir ein paar Stück Butter für die Soße. Als nächstes geben wir den Radicchio dazu, den geschnittenen Frühlingslauch und die Nudeln. Noch etwas Chili und noch etwas Pfeffer. So, und jetzt haben wir zweimal leckere Pasta. Selbstgemacht mit Radicchio, Frühlingszwiebel und Schnittlauch. Das soll man machen, ja. Einmal die Pasta, bitte. Dankeschön. Mahlzeit. Danke. Na dann, guten Appetit und viel Erfolg beim Mainzer Gutenberg-Marathon.